YouTube を見てくれてるみんなひむかいぞそして奈良キッチンのれいこ先生です今月もよろしくなよろしくお願いしますうんあっという間だなもう11月になったんだなはいうん今月は何を作るんだ今月は旬の食材を使った秋のお弁当4品ですうんお弁当かはい楽しみだなはい楽しみにしていてくださいうん今日は何から作っていくんだはい今日は外側パリパリのさつまいもを使った大学芋を作っていきます大学芋かはい楽しみだなはいはい、それではやっていこうヒーローカッキスタート材料はご覧の通りです今が一番旬のさつまいもで大学芋を作ります夏に収穫し秋に店頭に並ぶこのさつまいも今が一番おいしい時期ですぜひ外側パリパリの大学芋を作っていきましょうまずは何からやっていくんですかはいまずはさつまいもを短冊切りに切っていくところからやっていきます短冊切り、うん、どういう切り方なのはい七夕の時の短冊わかりますかあ,あ,あの形に切っていきますのでうんそれは難易度はどれぐらいだレベル二ぐらいですレベル二かはいやってみようはい簡単なのでやっていきましょうではまず最初に包丁の握り方からお伝えしていきます包丁のこの黒い柄の部分を親指、人差し指、中指の3本指でしっかり握りますあとの2本指は軽く添えるだけで大丈夫です手が小さい方は中指を添えていただいて持ってくださいでは、ひんかいさん握ってみましょううん包丁は握ったことありますか包丁は初めてかもしれないね初めてですね剣を持つんだなうん、今回初めてでしたらそうですこういう感じかはいで、指を上から添えていただいても大丈夫です上手ですでは、えー、長方形の短冊切りにカットしていきますまず、三等分に切っていきましょう厚さはいい、そうですね厚さは一センチぐらいあっても大丈夫ですこう切ればいいのかはい切ってみよう手ですこういうそうですねこの手こうらしい<笑>そうですね下が滑るようであればまな板が滑るときはタオルなんかを下に濡れたタオル付近を引いていただくと動かないですうん。猫の手で切るこんな感じで大丈夫いい感じですそしたら1センチの幅になるようにカットしていきます安定するように断面をまな板の上に置いてカットするとカットしやすいですここでいいのかはい、いいと思いますうん。なかなか手が怖いな手が怖いよ<笑>いい感じにできましたこんな感じで短冊切り少し1センチぐらいの厚さがあった方が、えー、ホクホクっとした食べ応えがあります今日は一人分で作っていますでは、えー、と包丁は危,危ないので刃を、えー、自分の方に向けないようにお家でも置いてくださいでは今から水にさらします料理の用語で水にさらすという言葉があるんですがボウルの中にさつまいもをまず入れてみましょう、うん、全部入れればいいの全部入れて大丈夫です何のために水をかぶせていくと思いますかアクを取るのかそうですよく知ってますねアクを取っていきます<笑>そうですね余計なえぐみだったり、えー、をしっかり水の
水に溶かしていきますねで長く晒しすぎるとビタミンが抜けちゃうので、まあ、5分から10分ぐらいこのように水に晒しておきましょうでその後焼き上げをやっていきますじゃあ待ってる間に油をお鍋の中に入れましょうキムカイさん大さじはどれだと思いますか、うん、これではなさそうこれではなさそうこれだろうそうですこのお、えー、15cc 計量できるものが大さじですじゃあ今日はこれを使っていきます大さじ一杯お願いしますこれぐらいか、えー大さじを使うときに液体を入れるときは表面張力といってぷっくりするぐらいまで、えー、入れていきますもうちょいですおいいですね今ぷっくりしてますバッチリです手は入れちゃって大丈夫ですではここはあの適量でご自宅で大さじ1杯程度で入れていただいて大丈夫ですはい。では10分経ちましたアクは取れてますね。ではザルにあげてください。水を切るんだな。そうです。水を切る。アクは切ることがあるんだな。アクはうまい。<笑>上手です。バッチリです。では今日は時短で早く焼き上げをするために。耐熱容器に入れて500ワットで3分間加熱して最初に火を通していきますなるほどはい、では入れてくださいでは蓋をして500ワットで3分いきますはい、ではレンジ3分経ちましたやけどしないように運んでくださいこのまま取って大丈夫かはい、取ってくださいきついですか大丈夫ですか大丈夫ですか、はい、では、蓋を開けていただいてお、いい感じですねじゃあ、向井さん、竹串でスーッとお芋にお芋が通れば OK ですうん、簡単に入るのやってみよう。はい。このまま入れるわいいのか。はい。水分がもしたっぷり出ちゃってたら、えー、水分を拭き取っておいてください。ひっくり返すように。菜箸でひっくり返すように。表面に焼き色をつけてあげてください。はい、上手に焼き上げができましたね。これからパリパリのキャラメルを周りにまとわせたいと思います。まず、えっ、ー、とお砂糖とお水をお鍋の中に入れていきます。うん、これ鍋を変えるのかそう本当でしたらその、えー、フライパンを使いたいところなんですが洗う手間がもったいないのでこちらは来週使う、えー、鮭のを焼く時に使うので洗わずに取っておいてくださいで別のフライパンを今日は使っていきます何かから入れればいいのかお砂糖から最初にお願いしますお砂糖はもうすでに量ってますこのまま入れるのはいを、えー、溶かしていきます。加熱も一緒に進めていきますね。しっかり水が、えー、お砂糖にかかるように湯さいさいさぶってください。途中で、えー、かき混ぜたり、えー、菜箸などでかき混ぜずにそのまま鍋を揺らしながら加熱し,してあげてください。うん、混ぜないのがポイントなんだ。砂糖が結晶化といって固まってしまうのであんまりゴシゴシ混ぜない方がいいですうん、そうなんだなはいお
いい感じですね黄色っぽくなってきましたねここまでできたら、えー、火を止めてお酢と醤油を少し加えていきます今日はお一人分なので量は少ないですはいでは火にもう一度かけていただいて全体なじませてあげてくださいはいスイッチ入れますします。大学院完成だ。